่อมาอันนี้คือในหัวข้อของแรงอนุรักษ์ครับจริงๆเรื่องของงานพลังงานเนี่ยหลักๆก็มีอยู่แค่3สามเรื่องเนาะที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของพลังงานจนนะครับแล้วก็พลังงานศักนะถ้าไม่ว่าจะเป็นศักสปริงนะครับหรือว่าศักโน้มถ่วงซึ่งการพูดถึงแรงอนุรักษ์นี่หมายความว่าถ้าเรามองในระบบนะครับที่ถูกแรงเข้ามากระทําอันนี้ที่จะพูดถึงที่เราเคยพูดว่าเป็นภายในภายนอกอะไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วมันคือแรงที่ถ้าเผื่อมันกระทําเข้าไปในระบบปับ๊บมันเกิดการถ้ามันมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปใช่ไหมแรงคุณระยะทางหรือการก็จัดมันคืองานใช่ไหมครับมันก็จะเกิดงานขึ้นแต่งานในบางลักษณะนะครับถ้ากระทําไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใช่ไหมอย่างเช่นพลังงานจากโน้มถ่วงนะครับมีขึ้นใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลงมาถ้ากลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับสมมติจะยกขึ้นนะครับแล้วก็ยกลงมาที่ตำแหน่งเดิมพอที่ณตำแหน่งเดิมนะครับจะถือว่างานที่เราทำเนี่ยครับเป็นศูนย์ระบบนี้จะเรียกว่าระบบที่มีแรงเป็นแรงอนุรักษ์ครับเพราะว่าไอ้แรงไอ้ไอ้ลบ mg ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราทํางานขึ้นเราต้องออกแรงทําใช่ไหมถ้าเรายกขึ้นนะครับเราต้องออกแรงทําแต่พอจะปล่อยให้มันตกลงมาเราแทบไม่ต้องทํางานเลยครับระบบมันทํางานให้เราเพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยครับคือการอินทิเกรตแล้วมีวงวงแบบนี้นะเขาเรียกว่าอ่าอินทิเกรตแบบครบครบรอบนะครับคือถ้ามีผาดการเคลื่อนที่ยังไงก็ตามครับถ้ากลับมาที่เดิมถ้าใช้ f ดอทดีอาร์นะครับอินทิเกรตครบรอบถ้ากลับมาที่เดิมแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์แรงที่กระทํากับระบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแรงอนุรักษ์ครับเห็นว่าไม่ขึ้นกับวิถีนะครับขึ้นแค่ตําแหน่งเริ่มต้นกับตําแหน่งสุดท้ายนะตำแหน่งสุดท้ายกับตําแหน่งเริ่มต้นนะครับขึ้นตําแหน่งสุดท้ายกับตำแหน่งเริ่มต้นถ้า2องตำแหน่งไม่ใช่ตําแหน่งเดียวกันมันก็จะมีงานเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้า2ตําแหน่งมันคือตําแหน่งเดียวกันกลับมาครบรอบงานจะมีค่าเป็นศูนย์ครับอันนี้เป็นจริงทั้งแรงในกรณีแรงโน้มถ่วงนะครับอันนี้ไม่ใช่แรงที่เราใช้เพื่อยกมันขึ้นมานะนี่คือแรงโน้มถ่วงครับ2ก็คือแรง restoring force หรือแรงหนึ่งกับในสปริงนั่นเองครับเพราะฉะนั้น2แรงชนิดนี้นะเรารู้ว่าพลังงานศักดิ์ ug เนี่ยก็คือ mgh นะครับแล้วก็ us ก็คือ1 2 h ตรง2ใช่ไหมแรงสองแบบนี้เป็นแรงอนุรักษ์ครับมีแรงตัวอย่างอันหนึ่งครับถ้าพูดถึงกรณีที่แรงไม่อนุรักษ์ละ่ะแรงไม่อนุรักษ์หมายความว่าถ้าเราทําการอินทิเกรตครบรอบครับหรือว่าทําการเลื่อนมันไปข้างหน้าอาจจะเลื่อนไปข้างหน้าเกิดงานงานหนึ่งเลื่อนกลับไปย้อนหลังมันก็เกิดอีกงานหนึ่งเพิ่มขึ้นมาครับเพราะการรวมกัน2งานนี้ไม่เท่ากับศูนย์เห็นไหมงานหนึ่งอันนี้ได้2งานนะครับไม่เท่ากับศูนย์หรือในความหมายถ้าเป็นกรณีของแรงต้านทานครับถ้ากระจัดไปข้างหน้าแรงไปข้างหลังงานออกมาเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับพอจะทําการกลับอีกทิศหนึ่งนะครับแรงอาจจะไปข้างหน้าแรงกระจัดจะไปข้างหลังอันนี้ก็เป็นลบอีกลบหนึ่งครับเพราะเอาสองแรงมารวมกันไม่มีทางเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างอันนึงที่ชัดเจนคือแรงเสียดฐานที่เกิดขึ้นครับเขียนเป็นตัว f l e x ดีกว่าน้องเราเคยคุ้นเคยในการใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเคลื่อนที่ข้างหน้าด้วยแรงแรงหนึ่งนะครับแรงแรงเสียดทานก็จะต้านกลับไปทางทางทิ้งที่การกระจัดไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้น f s ของมันก็เลยมีค่าเป็นลบนะครับแล้วพออินทิเกรตครบรอบปั๊บมันไม่มีทางกลับมาเป็นศูนย์ครับเพราะมันก็คือเอาค่าที่ลบไปมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะตัวอย่างของแรงอนุรักษ์นะครับแล้วทําไมเราถึงต้องเอาเรื่องของแรงอนุรักษ์มาศึกษารู้ไหมครับการที่เรารู้ค่าของพลังงานศักดิ์ของแรงอนุรักษ์ครับเราสามารถหาแรงของมันได้โดยการเอา,เอามาดิฟครับดิฟเทียบตําแหน่งดิฟเทียบ x นะครับสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าพลังงานของศักนะครับสปริงมีเป็นฟังก์ชันกับตำแหน่งใช่ไหมเราอยากหาแรงสปริงว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับเราเอามาทำการดิฟครับเทียบ x 
และใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเนาะเครื่องหมายลบเพราะว่าเป็นการมองครับว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นของระบบหรือสิ่งภายนอกเข้าไปกระทํานะครับซึ่งบางบางทีเราอาจจะเห็นคนนิยามการใส่เครื่องหมายลบแบบนี้ไปเพราะว่ารู้ว่านะครับว่าถ้าเทียบแล้วตําแหน่งข้างล่างเนี่ยมันน้อยกว่าตำแหน่งที่สูงขึ้นถ้าพิจารณาจาก y 1ไป y 2จริงๆนิยามจากการเปลี่ยนตำแหน่งพวกนี้ก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วผมก็อยากให้มองว่าเออมันคือสิ่งไหนที่มากระทำกับวัตถุแล้วหรือว่าทิศทางของแรงกับไอตัวสนามโน้มถ่วงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกนั้นนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เรามองจากภายในครับเพราะแรงที่มันเกี่ยวข้องคือแรง mg ลบที่คอยดึงวัตถุอันนี้เอาไว้ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟยูเทียบ h หรือ y ในที่นี้นะครับเราจะได้แรงออกมาครับนะทำนองเดียวกันครับถ้าในกรณีของพลังงานสักยืดหยุ่นนะซึ่งเรารู้ว่าค่าพลังงานสักของมันคือ1นส่วนสอง kx กำลังสองนี้ใช่ไหมครับถ้าเอา1นส่วนสอง kx กำลังสองไม่เชื่อลองทำดูเลยนะ x กำลังสองดิฟเทียบ x นะครับเราเห็นว่าเราจะได้สอง kx กำลังสองส่วนสองนะตัวที่ครับ kx หายไปละสองใช่ไหมเพราะเราจะได้เป็น kx ครับซึ่งถ้ามองว่ามันคือแรงที่เป็นอยู่ในระบบก็คือใส่เครื่องหมลบไปใช่ไหมก็คือลบ kx ครับนะครับมองเดียวกันเหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันครับเรารู้ว่าสักมันคือ mgh ใช่ไหมครับเราเอามาดิฟเทียบกับ h ครับกับ mg h เราก็จะพบว่ามันคือ mg นะแต่ถ้าเรามองว่ามันคืองานที่เกิดจากแรงภายในระบบที่มันกระทำนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายลบไปนะครับก็คือเรารู้พลังงานสักเราสามารถหาแรงได้ครับเรารู้พลังงานสักเราสามารถหาแรงได้ครับซึ่งตัวโน้มถ่วงนะครับก็คือกรณีของอยู่ในแนวดิ่งใช่ไหมครับก็ยังถือว่าเป็น1มิติอยู่เนาะซึ่งในกรณีของยืดหยุ่นของสปริงนะครับก็เป็น1มิติเหมือนกันแต่ถือว่าอยู่ในแนวราบใช่ไหมครับการดิฟแบบนี้เราเคยเรียนแล้วในรูปแบบคล้ายๆกับเวกเตอร์ใช่ไหมคือถ้ามอง f x เป็นเวกเตอร์นะครับถ้ามองเป็นเวกเตอร์เราก็ใส่ทิศให้มันได้ใช่ไหมอันนี้คือทิศ i อันนี้คือทิศ j ใช่ไหมเพราะหน้าตาแบบนี้ครับมันคือตัวดำเนินการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเดลโอเปอเรเตอร์ซึ่งเราเรียนพวกนี้แล้วในหัวข้อเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาใน3มิติครับเราสามารถเอาเดลโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันดิฟเทียบกับพลังงานสักซึ่งพลังงานสักตัวนี้ครับอาจจะอยู่ในรูปของ x y z ก็ได้เพราะนั้นสักต่อไปนี้นะครับมันคือสักใดๆเลยนะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องไฟฟ้าเรียนเรื่องสนามแม่เหล็กเรารู้ว่ามันก็มีรูปแบบของพลังงานสักในปริมาณหรือว่าสมบัติของสิ่งที่เราศึกษานั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาตัวเดลนะครับมาโอเปอเรตเทียบกับพลังงานสักอาจจะเป็นสนามนะครับในลักษณะนี้สามารถหาแรงในลักษณะนั้นได้นะครับถ้ามันเป็นแรงอานุรักษ์นะครับเหมือนกันที่จะมาดิฟแบบนี้ได้นะครับต้องเป็นแรงอนุรักษ์ก่อนแล้วแรงอนุรักษ์เรารู้แล้วเนาะคือเป็นกรณีที่แรงนะครับไม่สนทิศทางนะพออินทิเกรตครบรอบเท่ากับศูนย์นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติในการดิฟเทียบตำแหน่งแบบนี้นะครับใช้เฉพาะกรณีของแรงอนุรักษ์เท่านั้นนะครับผมในทางกลับกันครับพอเราได้ในฟังก์ชันในลักษณะนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขียนรูปหนึ่งให้ดูเดี๋ยวเราจะเห็นในตัวอย่างเลยครับถ้าเรารู้ว่าการดิฟพลังงานสักนะครับหรือว่าดิฟโพเทนเชียลเนี่ยเทียบตำแหน่งมันคือแรงในทิศนั้นใช่ไหมครับเพราะถ้าต้องการหาพลังเชี่ยวถ้าเรารู้แรงอันนี้คือกรณีที่เรารู้พลังเชี่ยวอย่าหาแรงใช่ไหมครับถ้าเรารู้แรงล่ะเราก็ทําการอินทิเกรตมันได้ใช่ไหมครับอินทิเกรต du อินทิเกรต fx dx เนี่ยนะครับคือเอาอินทิเกรต fx dx เราก็สามารถหาพลังเชี่ยวของรูปแบบของแรงต่างๆได้ถ้าแรงนั้นเป็นแรงอนุรักษ์ครับผมนะครับเรามาดูโจทย์กันครับโจทย์นี้บอกว่าให้หาพลังงานสักครับ
ถ้าแรงเป็นฟังก์ชันกับระยะทางแล้วแรงพวกนี้นะครับอาจจะเป็นแรงอนุรักษ์ก็ได้นะถ้าเป็นแรงรักษ์แสดงว่าเราสามารถใช้การเชื่อมความสัมพันธ์ครับนะอาจจะเป็น dr ในเคสนี้นะครับเท่ากับ f ในแนวคิด r นะถ้าใส่เครื่องหมายลบเพราะว่าเรามองว่ามันคือแรงข้างในแต่ถ้าเราสนแค่ขนาดเราก็พิจารณาแบบนี้ก็ได้ครับผมโอเคไหมแต่ในที่นี้นะครับน่าจะเป็นระบบที่เป็นแรงภายในเนาะเพราะฉะนั้นเราสนใจกรณี f เท่ากับลบ q u by q r แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น f ใดๆก็ตามนะเราสามารถหาได้ทั้งหมดเลยครับเบื้องต้นลองดูนะครับอันนี้บอกว่าสมการในรูปแบบหนึ่งนะอะไรต้องการพิจารณา f เท่ากับ k r อยากหา u ครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะหา u ใช่ไหมเราก็ทำการดิฟ u นะครับเท่ากับลบ f r d r แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจะทำการอินทิเกรตมันนะเพราะฉะนั้น f เท่ากับฟังก์ชันใดก็ตามจะเอามาใส่ในลักษณะนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์อันนี้อันนี้คือ f ของเขาเนาะอันนี้คือ f ของเขานะครับนี่โจทย์ตอบเพราะฉะนั้นลองค่อยๆทําทีละข้อนะครับสมมติข้อเก่าๆนะก็คือการะจะหา u ก็คืออินทิเกรต d u นะครับอาจจะจาก0ถึง u นะใส่ลิมิตเข้าไปนะครับเท่ากับอินทิเกรตลบ k r d r นี่นะครับเห็นไหมครับเราก็ใส่ขอบเขตได้ครับจาก r 1ถึง r 2ก็ได้นะครับหรือจาก0ถึง r ก็ได้แล้วแต่เลยว่าเราจะใส่ขอบเขตของลิมิตอย่างไรนะครับงั้นผมลบตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะได้ u นะครับที่เป็นฟังก์ชันของ r ด้วยนะเท่ากับอินทิเกรต r ครับได้ r บางสองส่วน2ใช่ไหมลบ k นะครับแล้วก็ใส่ลิมิตคือจาก r 1ไปถึง r 2ก็ได้ครับนะเป็น r 2หรือว่าถ้าจะบอกว่าพิจารณา u ในเป็นลักษณะของฟังก์ชันใดๆนะครับเพราะว่าอยากให้พิจารณาเป็นฟังก์ชันของ r ใช่ไหมอันนี้อาจจะใส่ลิมิตใหม่ครับใส่เป็นจาก0ถึง r แล้วก็0เพราะฉะนั้นจะพบว่านะครับไอตัว u r นะครับมีฟังก์ชันหน้าตาเป็นลบ k r กำลังสองส่วนสองครับนะเพราะฉะนั้นจากการที่เรามี f นะครับเราสามารถหา r ได้เอ้จากการที่เรามี f เราสามารถหา u ได้นะครับซึ่งในกรณีที่ f เท่ากับ k r ก็คือ u ครับหนึ่งส่วนสอง k r สองคล้ายๆกับตัวนี้เลยใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสอง k x กำลังสองของเราเลยนะซึ่งในระบบนี้นะครับก็คือระบบที่เรามองว่าลบหนึ่งส่วนสอง k x กำลังสองนะครับเกิดจากพลังงานสักภายในที่ถูกแรง k r เข้ามากระทำนะครับต่อมาครับต่อมาคือตัวนี้นะครับเรามี k r กำลังสองเท่ากับลบ d u บายดีอานะครับซึ่งถ้าเราทำการพิจารณาก็อินทิเกรต d u นะครับจาก0ถึง u นะครับเท่ากับอินทิเกรตลบ k ส่วน r กำลัง2 d r คราวนี้เราอินทิเมื่อกี้เราอินทิเกรตเทอม r ใช่ไหมครับเราอินทิเกรตเทอม r r กำลัง2จริงๆถ้าเผื่อใครที่ไม่ชำนาญนะครับเราค่อยๆเขียนไล่ไปก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมเขียนให้ดูลบ k ก็เป็น r กำลังลบ2ใช่ไหมครับ dr นะ0ถึง r เพราะการอินทิเกรตคือเราเพิ่มไป1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แทนจะเป็นลบ2นะครับเราได้เป็นลบ1นะก็เป็นลบ k r ลบ1อย่าลืมนะครับต้องเอาสิ่งที่อินทิเกรตได้มาหารด้วยเพราะหารด้วยลบหข้างล่างนี้นะครับนี่นะแล้วก็พอหารเสร็จปั๊บอินทิเกรตได้แล้วเราก็ใส่ลิมิตให้มันนะครับศูนย์ถึง
พราะฉะนั้นเราจะได้ u ออกมาครับในเทอมของ r ในกรณีที่ f เท่ากับ k r กับ k ส่วน r กับบางสองนะครับเท่ากับ k ส่วน r นั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในกรณีของศักดิ์จริงๆเราเรียนไปแล้วใช่ไหมศักดิ์ในลักษณะนี้นะครับที่เราเรียนไปแล้วมันคล้ายๆกับ f เท่ากับ g m m ส่วน r เลยใช่ไหมครับถ้ามองว่าตัว g m m ก็เนี่ยมันคือค่า k นะครับอ,อันนี้ u ครับโทษทีไปผิด u นะครับซึ่งมันมาจาก f เท่ากับ g m m ส่วน r กำลังสองใช่ไหมครับแล้วอันนี้มาจาก f เท่ากับ k x นะครับถ้าเรามองเป็นเคสแบบนี้นะแล้วเราก็รู้ว่า u ของไอตัวไอ k x เนี่ยมันคือ1ส่วน2 k x กำลังสองนะครับแต่สาเหตุที่เครื่องหมายเป็นบวกเป็นลบอันนี้บอกไปแล้วนะครับเนาะว่าขึ้นอยู่กับว่าเรามองจากไหนครับจากเป็นระบบภายในหรือว่าไอแรงภายนอกที่กระทำนะครับเพราะว่าสองอันนี้ครับขนาดมันเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามคือถ้าระบบภายในมันทำเราแทบจะไม่ต้องออกแรงทำครับแต่ถ้าเราออกแรงภายนอกเพื่อเอาไปชนะกับสิ่งที่มันต้านอยู่ก็จะต้องเสียแรงเสียงานเข้าไปนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของหัวข้อของแรงอนุรักษ์กันครับซึ่งกรณีของแรงอนุรักษ์เนี่ยนะครับเราบอกไปแล้วว่ามันคือแรงนะครับที่ไปกระทํากระบบซึ่งทําให้เกิดงานนะซึ่งถ้าเผื่อเราทําการอินทิเกรตเทียบกับไอระยะทางหรือตําแหน่งหรือการกระจัดที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันจะเกิดงานซึ่งขึ้นกับตําแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายใช่ไหมแต่ถ้าตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยกับตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งเดียวกันหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าอินทิเกรต f ดีเเนี่ยครบรอบหรืออินทิเกรตถ้าพูดความหมายนี้ก็คือจาก s 1ไป s 1นั่นแหละครับคือการอินทิเกรตครบรอบเนาะซึ่งเราจะจะได้ว่าค่าของมันเนี่ยครับออกมาเป็นศูนย์เพราะจะไม่เกิดงานครับถ้ามันเดินทางกลับมาที่เดิมแต่เนื่องจากคุณสมบัติอันนี้นะครับทำให้เราสามารถหาพลังงานศักดิ์ได้ครับซึ่งถ้าเราดิฟพลังงานศักดิ์เทียบกับตำแหน่งของมันนะครับเราจะได้แรงครับซึ่งถ้ามองว่ามันคือพลังงานภายในระบบก็ใส่เครื่องหมายลบด้วยครับเราจะได้แรงที่เกิดขึ้นจากในระบบที่สัมพันธ์กับ u คือลบ d by dx ลบ u du by dx ในลักษณะนี้ครับเห็นไหมเพราะถ้ารู้ u เราจะหา f ได้นะครับหรือถ้ารู้ f เราก็จะอินทิเกรต dx เพื่อหา u ได้ครับโอ้ยไม่ใช่ d แค่นี้ก็ครับอินทิเกรต u ได้นะครับก็คือรู้ f หา u ได้รู้ u หา f ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่เราต้องการหาแรงภายในนะครับแล้วก็ต้องการหา,าพลังงานศักดิ์ภายในนะครับสาเหตุที่ผมชอบใช้คําว่าภายในกับภายนอกเนี่ยเคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเรามองที่ระบบบระบบหนึ่งแต่สิ่งที่กระทํามันต่างสถานะกันนะครับเป็นแรงจากภายนอกกระทําหรือแรงภายในกระทําเครื่องหมายจะแตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแรงภายในกระทําเนี่ยเราจะได้แรงเราจะไม่ต้องออกแรงเองระบบจะเป็นคนทํางานให้เรานะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นงานที่เกิดจากแรงภายนอกคือเราต้องใช้พลังงานใช้แรงของเราในการทําให้ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเรามาดู a กันครับ a อยากรู้ว่า u x เป็นเท่าไหร่ครับเพราะเรารู้ f x ใช่ไหมเพราะเราตั้งจากนี้ก่อนก็ได้ครับขึ้น d u by d x เท่ากับ f ใช่ไหมครับลบ d by d f เท่านี้นะเพราะนั้นทำการย้ายครับอินทิเกรต d u เท่ากับลบ f dx อินทิเกรตมันนะครับซึ่งลบ f ใน f เรามีหน้าตาเป็น 
ฟังก์ชันครับและ A เนี่ยเป็นค่าคงที่ B เป็นค่าคงที่ด้วยคราวนี้ก็คล้ายๆกับเราอินทิเกรตตัวแปรไปเลยแล้วกันนะครับก็คือ A X เพราะมันคือเครื่องหมายลบนะเอาลบไปคูณนะครับแล้วก็ลบ B X กำลัง2 G X นะครับซึ่งจะเห็นว่าอันนี้นะครับเป็นแรงมีทิศทางไปทางทิศ I นี่ทิศ I นะนะเพราะจะทำการอินทิเกรตนะครับจาก0ถึง u ก็ได้ครับ0ถึง r x นะครับตำแหน่ง0ถึง x เพราะโจทย์บอกว่าที่ตำแหน่ง x 0ครับ u เท่ากับ0เพราะฉะนั้นนี่เลยสามารถเขียนเป็น0ได้เลยเพราะว่าที่ตำแหน่ง x 0 u เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้หลังจากอินทิเกรต du มานะครับได้ u ใช่ไหมแล้วก็ใส่ลิมิตจาก0ถึง u นะครับเท่ากับเทอมนี้อินทิเกรตก็คือ ax กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมครับลบ ax กำลัง3ส่วน3อา b เท่าที่ครับ b dx กำลัง3ส่วน3ใช่ไหมแล้วก็ใส่ลิมิตให้มันนิดนึงครับจาก0ถึง x ใส่0ถึง x การใส่ลิมิตนะครับเป็นการป้องกันนะว่าเวลาเราแทนค่าเข้าไปจะแทนเฉพาะเข้าไปใน x เท่านั้นบางทีเราเผลอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ลิมิตกำกับด้วยนะซึ่งไอตัว i เนี่ยนะครับจริงๆเราก็จะหายไปนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆมันคือ i ที่ดอทกับ dx ไปในทิศ i นะ i ดอท i i จะหายตรงนี้ครับเมื่อกี้เขียนติดเอาไว้แล้วก็ลืมเอาออกโอเคนะขอโทษด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ u ออกมาแล้วครับเป็น ux ของเรานะครับเท่ากับ1ส่วน2 a x กำลัง2ลบ1ส่วน3 b x กำลัง3ครับเท่านี้ครับคือเมื่อเราพิจารณาแรงอนุรักษ์แล้วนะครับหรือว่าแรงอนุรักษ์นี้คล้ายๆกับสภาวะของแรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ยนะให้เรามองภาพแบบนึงนะครับจนก็อยากรู้ว่าในระบบนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนไปของพลังงานจนและพลังงานสักอย่างไรนะครับสมมติว่าวัตถุเนี่ยเดิมอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ2เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ตำแหน่ง x เท่ากับ3เมตรนะเนื่องจากตัวนี้นะครับระบบเป็นระบบที่เป็นแรงอนุรักษ์นะถ้ากลับมาที่เดิมมันก็จะเป็น0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ยังอยู่ภายใต้หลักอนุรักษ์พลังงานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีแรงภายนอกมากระทามันเป็นสภาวะคล้ายๆกับแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับไอ้ work external เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับไม่มีภายนอกมาทำเหมือนซิกมา e 1เท่ากับซิกมา e 2ใช่ไหมหรือถ้าเขียนอีกรูปแบบนึงก็คือการเปลี่ยนไปของพลังงานจนนะครับบวกการเปลี่ยนไปของพลังงานสักเท่ากับ0นะครับแต่ว่า2อ,อันเนี้ยมันคือเท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเดลต้า u มีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะเราหามาแล้วเนาะเพราะก็คือเอา u ที่3เมตรนะครับมาลบกับ u ที่2เมตรนะเพราะนั้นลองแทนค่าหาดูนะครับ u ที่3เมตรคือใช้สมการข้างบนเลยนะครับ a ส่วน2เนาะ3กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ b ส่วน3นะครับแล้วก็3กำลัง3นะครับนี่คือ u 3ที่จะแบ่ง3เมตรนะครับลบกับ u 2ครับ u 2ก็เอา2มาแทนเนาะเพราะ a ส่วน2อ2กำลัง2นะครับแล้วก็ลบกับ b ส่วน3นะครับ3ยกกำลัง3อันนี้เป็นที่ตำแหน่ง2ครับเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้อันนี้คือ u นะตำแหน่ง3เมตรนะครับอันนี้ก็คือ u นะตำแหน่ง2เมตรนะลองแทนค่าแล้วก็ทําการลบดูนะครับจะพบว่าเดลต้า u ที่เราได้มาเนี่ยนะครับคือ 5a ส่วน2นะแล้วก็ลบกับ19ส่วน3 b ครับผมเข้าไหมเพราะนี่คือเยอะนี่คือเดลต้า u ครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์อันนี้ถ้าเราจะหาเดลต้า k หรือว่าเดลต้า k เท่ากับลบเดลต้า u ครับเพราะฉะนั้นเดลต้า k ของเรานะครับก็คือลบเดลต้า u เพราะว่าอยู่ในระบบของระบบ
อนุรักษ์พลังงานนั่นเองครับเพราะว่าอันนี้คือกรณีที่เป็นแรงอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เดลต้าเคคือลบ 5a ส่วน2แล้วก็บวก19ส่วน 3b ครับอย่าลืมใส่หน่วยพลังงานด้วยนะครับหน่วยเป็นจูนนะหน่วยเป็นจูนหรือเป็นนิวตันเมตรก็ได้นะครับนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของกรณีของแรงอนุรักษ์ครับเอารู้แรงสามารถหาพลังงานศักดิ์ที่เกิดขึ้นจากระบบอนุรักษ์นี้ได้แล้วเราก็สามารถกลับมาหาพลังงานจนได้